നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാവില്ല തർക്കമെന്നും ചൈനയ്ക്ക് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ലഡാക്കിലുണ്ടായ ചൈനയുടെ പ്രകോപനം ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച റോഡ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല അതിനപ്പുറം മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് താൻ സംശയിക്കുന്നു അതിർത്തിയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നും എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ ലഡാക്കിലുണ്ടായ ചൈനയുടെ പ്രകോപനം ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച റോഡ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിനപ്പുറം മറ്റെന്തോ ഉണ്ടെന്ന് താൻ സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മരണമുണ്ടായിട്ടില്ല ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആഴ്ചകളായി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതായിരുന്നു ഈ സംഘർഷത്തിന് പ്രധാന കാരണം പ്രശ്നം സമാധാനപരമായി തന്നെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരു സൈന്യവും പിന്മാറിയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം വരുന്നതിന് മുൻപ് തനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയായ എ കെ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണവുമായി ചൈന രംഗത്തെത്തി ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമിച്ചു എന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടു തവണ അതിർത്തി ലംഘിച്ചു അതീവ ഗുരുതരമായ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി എടുത്ത പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചർച്ചകളിലൂടെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി എടുക്കരുത് എന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടിടത്തും മരണമുണ്ട് ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കേണലും രണ്ട് ജവാന്മാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആക്രമണം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇരുസേനാ വിഭാഗങ്ങളും ചർച്ച തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇൻഫെൻട്രി ബറ്റാലിയന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേണൽ കേണൽ ആന്ധ്ര സ്വദേശിയാണ് പതിനാറ് പതിനാറ് ബിഹാർ ബറ്റാലിയന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറാണ് സന്തോഷ് ബാബു അതേസമയം ലഡാക്കിലെ ഗാൽവനിലെ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ നൽകിയ തിരിച്ചടിയിൽ അഞ്ച് ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പരസ്പരം വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സൈന്യം നൽകുന്ന വിവരം ഇന്ത്യ നൽകിയ തിരിച്ചടിയിൽ ഒരു സീനിയർ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ചൈനീസ് സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സമവായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് ആർമി പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിൻവാങ്ങലിന് മുന്നോടിയായി ഇരു സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രൂക്ഷമായ കല്ലേറും സംഘർഷവുമാണ് താഴ്വരയിൽ നടന്നത്